desde mi punto de vista, en la estructura, esa área técnica en específico tenía todos los elementos para poder trabajar, porque no solamente trabajaba con el delincuente como en mi área, que era la criminología, o con la persona que delinque, sino porque trabajaba también con la familia. Y por medio de ese enfoque, por medio de esa eh, labor que ellos desempeñaban, podían llegar mucho más eh, a, a profundidad en su dictamen, por decirlo así. E inclusive cuando eh, hacíamos cuestiones, por ejemplo, de consejos técnicos interdisciplinarios y se ponían los internos en una, en una situación ya de poder obtener algún tipo de beneficio institucional para una preliberación, pues sin duda el trabajo social era el que aportaba ahí muchas más bases. Y las aportaba porque simplemente veía el entorno de afuera y no nada más la cuestión individual, que solamente veía la psicología o la criminología. Entonces yo creo que fue muy padre trabajar con trabajadores sociales en, en esa área. El tema que a mí me tocó, eh, lo que pasa es que me comentan que el internet anda fallando, entonces yo traigo mi presentación en Prezi y es eh, por línea. Entonces, este, les pido una disculpa, ya también creo que andamos de tiempo bastante cortos, entonces, bueno, lo voy a dar así, y, porque pues no, no la pueden abrir, ya intentamos desde hace rato, ¿no? pues hay problemas con el internet ahí. Eh, el tema que a mí me tocó dar se llama Fundamentos de la Criminología para el Trabajo Social. Cuando yo escuché este tema, lo primero que me vino a mí así a la, a la mente fue decir, bueno, ¿Cuáles son los fundamentos de la criminología para poder aportarle al trabajo social? Y pensaba que de cierta forma no, no existía como tal el tema así. Me puse a investigar, eh, me puse a documentarme y me di cuenta que inclusive ya en España, en la Universidad de Murcia, ya es una especialidad. O sea, ya, ya viene a ser un gran diplomado, ya viene a ser inclusive un proceso de titulación. Y bueno, de, me gustaría empezar diciendo, digamos, como que, ¿qué es la criminología? ¿No? La criminología en sí es la ciencia interdisciplinaria que estudia las causas del delito, el delincuente, los factores endógenos, exógenos que rodean y que propician los tipos de ambientes necesarios para que la persona delinca. Entonces, el criminólogo tiene esta función de observar, de estar antes en una prevención primaria, es decir, antes de que sucedan los delitos, cuando ya sucedieron y después, ¿no? en cómo poder dar un tipo de tratamiento o soluciones una vez ya cometidas. ¿Qué no es criminología? Esto sí quiero decirlo. Criminología no son estos programas de CSI, de Bonds, de, de, de Criminal Minds, de Dexter y estas cosas que hoy los medios televisivos abarrotan y dan una impresión y unas imágenes que pues no tienen nada que ver, ¿no? Desde que sale un pizarrón aquí así, fantasma, en donde ya el cerebro ya se ve en tercera dimensión, y pues, o sea, eso no es criminología. ¿no? O sea, desgraciadamente, ese tipo de programas han influenciado tanto para que muchos quieran ser criminólogos o criminalistas, y pues cuando llegan y ven que no es eso, que es ir al campo, que es ir a hacer tra eh, trabajo social, labor social, pues dicen, no, yo quería salir en los reflectores con mi pistola, mis lentes y ser todo un detective. ¿no? Eso no es criminal. Entonces sí habría que, que decirlo porque normalmente...